Er hat alles leer getrunken und dann hat er sich ins Krankenhaus gelegt. Es war nicht eine volle Flasche mehr da. Es war alles leer. Man denkt nicht in die Schmerzen, was kommen. Man denkt nur in diese paar Minuten weg, einfach weg. Wenn ich wieder zurückgehe, dann kacke ich wieder ab. Ich brauche wieder nur Scheiße, nur wieder Drogen. Drogen gehören zur Menschheitsgeschichte. Es gab noch nie eine abstinent lebende Gesellschaft. Das Netz ist voll. Voll mit Drogen und Medikamenten. Der nächste Rausch nur ein paar Klicks entfernt. Illegale Deals werden dort gemacht, wo sich vornehmlich Jugendliche aufhalten. In sozialen Netzwerken. Also ich bin jetzt schon seit einigen Wochen für unsere Recherchen auf TikTok, auf Telegram und Co. unterwegs. Und quer durch Social Media präsentieren sich 14-, 15-Jährige mit Drogen, wünschen sich gegenseitig einen guten Trip. Also der Drogenkonsum wird öffentlich im Netz gefeiert. Und das ist echt krass erschreckend. Ein Mädchen präsentiert sich mit Überdosis im Krankenwagen. Gerade starke Medikamente wie Tilidin und Ritalin werden gehypt. Ich spreche mit Jugendlichen. Sie alle haben Drogenerfahrung. Es wird klar, Medikamentenkonsum ist Teil der Szene. Ganz selbstverständlich. Wer von euch hat Erfahrung mit Tilidin? Fast alle. Wer von euch hat noch Erfahrung mit anderen Medikamenten? Alle. Ich bin in Kassel, in der Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit. Hier gibt es eine eigene Station für Suchtkranke. Soziale Medien seien nicht der alleinige Auslöser für Abhängigkeiten, aber Es braucht ein gewisses Grundinteresse für das Thema. Und wer sich dann medial auf die Suche macht, der wird, der wird vieles finden, was ja, sehr kontraproduktiv die, die Symptomatik verstärkt. Wie kann es sein, dass Drogen und Medikamente vollkommen offen in sozialen Netzwerken verkauft werden? Nachfrage bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt. Natürlich sehen wir das auch. Ähm, dazu gibt es aber einiges äh, zu sagen. Jeder hat zunächst einmal die Möglichkeit, völlig anonym irgendwelche äh, äh, Angebote äh, einzustellen. Und uns sind bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch die Hände gebunden, weil, und das ist auch ganz wichtig, wir die Nachrichten, diese verschlüsselten Nachrichten zwischen den einzelnen Personen gar nicht erstmal einsehen können. Dazu kommt, dass Telegram ähm, es bisher uns sehr schwer macht, auch an die, die Daten der Nutzer zu kommen. Es klingt, als sei gerade Telegram so etwas wie ein geschützter Raum für illegale Geschäfte. Das würde ich nicht sagen, weil das ähm, Entscheidende für uns ist, dass die Personen, die auf Telegram womöglich ähm, auf Angebote eingehen, sich nie sicher sein können, mit wem sie da eigentlich kommunizieren. Ich meine, da verrate ich auch nicht zu viel. Es ist natürlich für uns auch, ähm, wenn wir beobachten, was da passiert, ein leichtes, äh, einen vermeintlichen Testkauf ähm, zu starten und, und vermeintliches Interesse vorzugaukeln. Ich nehme Kontakt mit einem Dealer über Telegram auf. Sofort lässt er mir seine Preisliste zukommen. Insbesondere sein Angebot an Medikamenten ist riesig. Ich soll ihm einen sicheren Ort schicken, an dem wir uns treffen können und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Ich bin gespannt. In der Zwischenzeit mache ich mich auf den Weg in eine Kasseler Apotheke. Der Chefin habe ich eine Liste zukommen lassen mit allen Medikamenten, die wir auf dem Social-Media-Schwarzmarkt finden konnten. Dass wir das alles bei Telegram bestellen können? Unglaublich, das hätte ich überhaupt nie, nicht gedacht. Ich dachte eher, man muss irgendwie in irgendeine Gasse in die dunkle Ecke gehen. Aber ja, das Internet macht natürlich heutzutage viel möglich. Starke Schmerzmittel, Opiate, Beruhigungspillen, alles verschreibungspflichtig, illegal, als Droge missbraucht. Tilidin zum Beispiel, was macht das? Es schaltet eben wirklich die Schmerzrezeptoren im Körper aus, dass das jetzt eingenommen wird als Droge im Grunde genommen, kann ich mir nur damit erklären, dass die Kinder eben so einen Kick haben, aber dass sie runterfahren. Im Netz werden verschiedenste Tabletten angeboten, ohne Verpackung, ohne Nachweis, um was es sich da wirklich handelt. Das hat uns am allermeisten überrascht, ein Medikament 
bei, was bei Brustkrebs eingesetzt wird, das ist zum Beispiel im Moment überhaupt nicht verfügbar. Mhm. Wir haben also deutschlandweit einen ganz massiven Lieferengpass und können das Medikament im Moment nur aus dem Ausland beziehen. Woher die ganzen Medikamente aus den illegalen Chats kommen, wir wissen es nicht. Eine Möglichkeit, Privatrezepte eventuell gefälscht. Wie viele solcher Präparate auf diesem Weg herausgegeben werden, kann niemand sagen. Denn laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände werden die Privatrezepte nirgends erfasst. Zurück zu unserem verdeckten Medikamentenkauf. Die Zahlung läuft anonym per Kryptowährung, quasi per Vorkasse. Ich warte auf eine Reaktion des Telegram-Dealers. Ich fasse es nicht. Jetzt hat er den Chat gelöscht. Das heißt, wir sind gerade einem Betrüger aufgesessen. Ich habe tatsächlich vorher noch gefragt, ähm, ob wir dann wirklich unseren Stoff bekommen. Aber klar, ich meine, das sind gewiefte Leute, ähm, mit denen man natürlich keine Geschäfte machen sollte. Ne? Drogen im Netz. Eine scheinbar schöne, bunte Bonbonwelt. Wie tragisch eine unkontrollierte Einnahme von Medikamenten enden kann, hat Strafverteidiger Arndt Bergmann erlebt. Sein Mandant, ein erfolgreicher Manager, erschoss seine Lebensgefährtin im Vollrausch. Jahrelang stellten ihm unterschiedliche Ärzte immer wieder Privatrezepte aus. Das waren verschiedene Psychopharmaka in sehr hohen Dosen, und auch Benzodiazepine. Und er ist dann in der Untersuchungshaft ähm, dann runtergesetzt worden von den Drogen, also er hat dann ähm, von den Medikamenten, die hat er dann nicht mehr in dem Maße bekommen und dann ist er quasi aufgewacht. Das habe ich dann äh, gemerkt über die äh, Wochen, äh, wo ich ihn dann vertreten und besucht habe. Ich war also regelmäßig in der JVA und er wurde immer so ein bisschen wacher, will ich jetzt mal sagen. Ja. Und äh, er hat dann irgendwann, war er so wach, dass er für sich dann eine Konsequenz gezogen hat und hat sich selbst suizidiert. Der Bad Nauheimer Anwalt ist überzeugt. Im nüchternen Zustand hätte sein Mandant den Mord an seiner Lebensgefährtin niemals begangen. Werden Menschen aufgrund ihrer Suchterkrankung straffällig, kann es sein, dass sie hierher kommen, in eine forensische Psychiatrie, etwa ins nordhessische Merxhausen. Christian war bis vor kurzem auch dort. Er zeigt mir, wo er jetzt wohnt, im offenen Therapiebereich der sogenannten Alten Schule. So, das ist das Wohnzimmer hier. Wie viele Leute teilen sich das? Äh, sechs Leute. Ist das ein nettes Zusammenleben oder lebt man so aneinander vorbei? Einfach ja, für Leute, die so WG leben mögen, ist es auf jeden Fall nett. Leute, die eher alleine wohnen, ist vielleicht dann auf Dauer anstrengend, aber äh, für mich persönlich 1A auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier in der alten Schule seit drei Wochen. Noch gar nicht lange? Mhm. Wie fühlt sich das an? Ja, der, der erste Abend war schon auf jeden Fall aufregend gewesen. Ich konnte nicht schlafen. War schon dann selber zu entscheiden, ob ich jetzt rausgehe oder nicht, auch wenn es erstmal auf dem Gelände war. Äh, war schon auf jeden Fall cool. Christian ist clean. Früher war er abhängig von Kokain und Crystal Meth. Er ist verurteilt wegen räuberischer Erpressung mit Körperverletzung. Weil ich in dem Moment wütend auf meinen äh, besten Freund war. Also wir waren jahrelang eine beste Freundin gewesen. Und da hat sich dann mich hier Wut aufgestaut. Enttäuschung. Und dann habe ich ihn geschlagen. So traurig wie es ist. Die Zahl der Menschen, die aufgrund einer Suchterkrankung in einer forensischen Psychiatrie untergebracht sind, ist seit Beginn der Zählung 2007 nahezu stetig gestiegen. 2019, das ist die aktuellste Zahl, waren es deutschlandweit mehr als 3300. Ich gehe in den geschlossenen Bereich. 69 Menschen sind hier untergebracht. Wenn man nur auf ihre Straftaten schaut, könnten sie auch im Gefängnis sitzen. Was brauchen Sie? Personalausweis. Den Personalausweis bekomme ich erst wieder, wenn ich hier rausgehe. Das Handy kommt nicht mit rein. Handys sind da drin verboten und deshalb heiß begehrt. Hallo, guten Morgen. Ich darf mir eine Wohngemeinschaft anschauen. Hier verbringen die Patienten ihre Freizeit, wenn sie nicht gerade in Therapie sind. Sie leben immer zu zweit in einem Zimmer. Viel Raum für Privates gibt es nicht. Das Ziel dieser Maßregel ist, dass man sagt, wenn ich die Suchterkrankung und die anderen Faktoren, die dazu führen, dass eine Person Straftaten begeht, 
ausreichend behandle, dass diese Person danach keine Straftaten mehr begehen soll. Das ist das eigentliche Ziel der Behandlung hier. Und das ist der eigentliche Unterschied zum Gefängnis, wo die Leute hinkommen, um eine Strafe zu verbüßen. Das ist hier wohl einer der beliebtesten Plätze, weil man so einen guten Überblick hat über das Gelände und über die, die kommen und gehen. Obwohl es hier recht offen wirkt, an der nächsten Glastür ist für die Patienten immer Schluss. Auf die Aufnahmestation, den am besten gesicherten Bereich, kann ich nicht. Dafür in die Räume der Arbeitstherapie. Eine Polsterei gibt es hier zum Beispiel und eine Holzwerkstatt. Wir können jetzt hier nicht in die Reihenproduktion von Möbeln starten, aber ähm, das sind ähm, ausgebildete Handwerksmeister, die mit den Patienten auch so arbeiten wie im Ausbildungsbetrieb. Auch er ist Patient hier. Seinen Namen dürfen wir nicht nennen. Wie die anderen auch, arbeitet er etwa zwölf Stunden in der Woche. Ich glaube, das ist von 1800 noch irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist auf jeden Fall schön. Also ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang hier. Und ich mache nicht ganz solche, ich mache nicht ganz solche Auf Aufgaben, Arbeiten. Die meisten, die hier sind, haben neben der Suchterkrankung auch psychische Probleme. Auch die gehen sie hier an. Aber nicht jeder, der suchtkrank ist, kommt in eine forensische Psychiatrie. Grundlage ist ein gerichtliches Gutachten. Das heißt, der Sachverständige muss sich dazu äußern, was für eine Erkrankung liegt vor. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Delikten und der Suchterkrankung? Wie ist die Gefährlichkeit des jeweiligen Probanden und wie ist die Aussicht auf den Behandlungserfolg? im Falle, dass eine Maßregel verhängt wird. Christian hofft, dass in etwa drei Monaten seine Therapie in Merxhausen beendet ist. Hier schafft es gut die Hälfte der Patienten. Die anderen brechen ab und gehen dann in Haft. Hat sich jetzt Ihre Sicht auf, auf die Tat geändert, seitdem Sie in Merxhausen sind? Ja, natürlich. Inwiefern? Dass also ich vielleicht mit ihm erstmal äh, geredet hätte, bevor ich ihn da eine rübermatze. Die Zündschnur war jetzt damals äh, kurz kürzer gewesen. Also. Sein nächstes Ziel, die Dauerbeurlaubung. Das heißt, weg aus Maxhausen, eine eigene Wohnung finden, eine Ausbildung machen. Ich habe ja damals Koch angefangen, habe sie aber leider nicht beendet und kann hier nach einer Umschulung machen. Und das ist so das nächstgrößere Ziel, was ich auf jeden Fall mache. Ich bin gut drauf, wenn ich das hier geschafft habe, dann schaffe ich natürlich auch meine Ausbildung, das ist ganz klar. Zurück ins Leben finden, in ein Leben ohne Sucht. Ich treffe Alina. Auch sie war schwer abhängig. Ihr Alltag war die Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel. Als ich Heroin kennengelernt habe, hatte ich eine sehr, sehr, sehr tiefe Zufriedenheit von innen. Und egal, wie verwahrlos man ist oder wie kaputt das Leben auch ist, man ist einfach von innen so zufrieden, dass man nicht mal das Bedürfnis hat, irgendwie was zu ändern. Sich spüren. Ohne Droge, das konnte Alina nicht mehr. Die Sehnsucht nach dieser tiefen Zufriedenheit, ihr ständiger Begleiter. Am Anfang hat, hatte ich ja auch irgendwie alles so halbwegs im Griff. Man musste ja am Anfang ja nicht wirklich kriminell werden. Und der Rausch hat ja so nach ein paar Stunden ja auch nachgelassen. Deswegen war das jetzt nicht so in dem Sinne eine schlimme Erfahrung, sondern eine, eine angenehme Erfahrung. Und das ist, glaube ich, das Heimtückische daran. Dieses Handyvideo zeichnet Alina versehentlich auf, kurz nachdem sie sich einen Schuss gesetzt hat. Heute liegen knapp 20 Jahre Sucht hinter ihr. Noch wird Alina mit Medikamenten substituiert, um die Entzugserscheinungen zu minimieren. Sie führt mich durch das Frankfurter Bahnhofsviertel. An jeder Ecke Dealer, Menschen irren umher, auf der Jagd nach dem nächsten Trip. Die Sucht kennzeichnet ja auch die Menschen. Also niemand rutscht radikal in so einer kurzen Zeit so krass ab. Also das ist ja mehr so ein Prozess, was, was man, was man durchläuft. durchläuft. Genau. genau. Und hi. In unser Interview platzt eine junge Frau, offenbar unter Drogeneinfluss. Danke, mein Schatz. Ich äh, fühle mich jetzt auch nicht besser oder schlechter wie alle anderen auch, weil vor ein paar Jahren war ich auch nicht anders. Alina will mir einen Ort zeigen, der ihre Vergangenheit prägte. Hier vorne ist der große Druckraum, also der Drogenkonsumraum. 
und da war ich früher auch ziemlich oft. Also ich war mindestens einmal am Tag dort. Wir bleiben einige Meter davor stehen, wollen die Konsumierenden nicht mit der Anwesenheit unseres Kamerateams stören. Für viele ist der Druckraum eine Art Zufluchtsort. Bereitgestellt von der integrativen Drogenhilfe, Zutritt ab 18 für Schwerabhängige. Wie geht's dir, wenn, wenn du jetzt hier bist, so wenige Meter von diesem Konsumraum entfernt? Ich bin ja auch manchmal auch einfach durchgedreht, wenn ich so drei Tage nicht geschlafen habe. Also kein Essen, kein Schlaf. Irgendwann ist man auch sehr, sehr dünnhäutig. Einige Kilometer vom Bahnhofsviertel entfernt liegt das Eastside. Auch hier gibt es einen Druckraum. 1994 eröffnet, war er der erste seiner Art in Deutschland. Hier geht es ruhiger zu, hier dürfen wir uns umschauen. Das ist so der Raum, vor dem ich auch echt ein bisschen Respekt habe. Wir treffen aber jetzt keine konsumierenden Leute. Es ist gerade Mittagspause. Wie läuft das denn jetzt ab, wenn ich als Konsumentin hier reinkomme? Dann? Du betrittst den Raum und an erster Stelle registrierst du dich hier bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten und gibst an, welchen Stoff du konsumieren wirst und was du dafür brauchst. Also wie viele Rückteile du brauchst, welche Nadeln du brauchst, welche Größe die Nadel haben sollen, ob es eventuell noch mehr Alkoholtupfer oder andere äh, Filter geben soll, um einen sicheren Konsum für dich selber äh, zu ermöglichen. Das ist das Hauptziel. Wenn Drogenkonsum, dann so sicher wie möglich. Und die Mitarbeiter versuchen aufzuklären über Ansteckungsrisiken, Schadensminimierung, safer use. Acht Plätze gibt es hier, zwei zum Rauchen, sechs, an denen man sich Spritzen setzen kann und überall hängen Spiegel. Wenn die Mitarbeiterin durch den Spiegel erkennt, dass die Gesichtsfarbe verändert oder die Person zu viel konsumiert hat und umkippt oder ähm, stark verkrampft, ist das eine Möglichkeit, die Person auch von vorne im Gesicht zu sehen, um dann entscheiden zu können, ab welchem Punkt ist eine Intervention seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig, um erste Hilfe zu leisten. Vier Drogenkonsumräume gibt es mittlerweile in Frankfurt, die einzigen hessenweit, mit rund 600 Konsumvorgängen täglich. Alina hat erlebt, was passieren kann, wenn der Konsum außer Kontrolle gerät. Ihren damaligen Lebensgefährten verliert sie an die Drogen. Er hatte eine Überdosis. Also ich habe gesehen, er war schon am Taumeln. Ich habe gesehen, okay, das ist etwas zu viel für ihn gewesen. Ich hatte noch die Spritze noch in der Hand, also ich habe noch nicht getroffen. Ich hatte noch einen kurzen Augenblick, wo ich mir noch überlegt habe, ob ich ihm jetzt helfen soll oder ob ich mir den Druck setzen soll. Wir, die Toilette war ziemlich eng und wir waren sehr ähm, eng beieinander. Und ja, also er hat die letzten Herzschläge so in meinem Beisein gemacht. Das ist schon hart. Alina ist zu diesem Zeitpunkt bereits Polizei bekannt. Erst als ihr eine Haftstrafe droht, macht sie eine Langzeittherapie. Für sie ein Neuanfang. Jetzt sind es nur noch sechs Monate. Dann will Alina ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen haben. Das ist ein ewiger Kampf, glaube ich. Also man muss immer wachsam sein und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man eine Suchterkrankung hat. Aber es gibt Wege und Mittel, um denen zu entkommen. Zurück im Eastside. Dort im Café ist gerade Frühstückszeit. Wer hierher kommt, ist drogenabhängig oder substituiert. Für einige ist das Frühstück hier die Mahlzeit am Tag. Die Einrichtung versteht sich als niedrigschwellige Drogenhilfe. Das heißt, der Ansatz ist nicht, dass die Leute hier irgendwann drogenfrei sind. Unser Ziel ist, die Menschen zunächst mal wieder in, zur Ruhe zu bringen, aus der Szene rauszuholen und dann zu stabilisieren, sodass sie wieder darüber nachdenken können, wie ihr Leben eigentlich laufen soll. Weil alle unsere Klienten wollen ein anderes Leben führen, als sie es hier haben oder als sie es auf der Szene haben. Und das ist unsere Aufgabe, so zu stabilisieren, dass ein Nachdenken überhaupt wieder möglich wird. Ich lerne Toni kennen. Er fängt gleich an zu arbeiten. Ach, du nimmst dir nur was mit, du machst dir nur ein Ich ja, ja. Ist noch zu früh zum Essen, ehrlich. Das Frühstück hier kostet ein bisschen Geld, aber längst nicht so viel wie draußen. Die Gäste kalkulieren das ein, legen sich extra etwas dafür zurück. Toni hat eine Wohnung, aber er ist lieber hier in Gesellschaft. Weil sonst wäre mir so langweilig zu Hause. Und du sagst, du kommst sonst auf komische Gedanken. Was heißt das denn, alleine zu Hause? Naja, was kommt? Depression, Drogen. 
Bugün giden gideriz. İyi iş şuna o pisin ama çuvalı da wird man depressiv. Danke. Wir wollen Toni später noch mal bei seiner Arbeit treffen. Zuerst haben wir aber noch einen Termin bei Mischa in der Wäscherei. Er hat heute Frühschicht. Die Wäscherei gehört zur integrativen Drogenhilfe und ist eine Arbeitsgelegenheit für Abhängige und Substituierte. Heute ist die Polizeiwäsche geliefert worden. Decken und Bezüge aus den Haftzellen werden hier gewaschen. Geht's? Ja, ich denke schon, es geht Super. langsamer. Ja. Aber es geht. Super. Verkehrt. Was? Verkehrt? Verkehrt. Nein. Jetzt so? Nee. Super. Alles verkehrt. Alles ruhig, ja. Da braucht, da braucht man halt ein bisschen Zeit für. Guck mal, die schlage ich da einfach hier rüber. Das ist aber einfacher. Ja, ja. Muss hier auf. Genau, Zack. noch einmal. Perfekt. Super. Mischa hat zwei Berufe gelernt: Bauschlosser und Maurer. Er ist erst mit 33 also, abhängig geworden. Durch einen Freund hat er mit Heroin angefangen. Ja. Aus Neugierde habe ich probiert ja, und habe mich recht darin verliebt, ne? in die Droge. Ich habe niemals übertrieben. Ich habe immer Respekt davor gehabt. Ne? Gott sei Dank, ja. Wenn ich bedenke, wie viele Menschen mittlerweile schon unter der Erde liegen, ja. Die du auch kanntest, wahrscheinlich. Die ich auch kannte, die wesentlich jünger waren als ich, ne. Und von daher, äh, ich denke mal, ich gehe den richtigen Weg. Mit Ende 40 entscheidet Mischa, dass Schluss sein muss mit den Drogen. Seit elf Jahren ist er jetzt drogenfrei. Er nimmt täglich Methadon. Das berauscht nicht und verhindert, dass er Entzugserscheinungen hat. Also, als meine Tochter die Kinder bekommen hat, da war so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich halt ja, absolut zu, komplett zurückgeschraubt habe, ja. Also dann halt nur noch Methadon und, ja, weil ich möchte auch, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, mit meinen Enkelkindern, möchte ich nicht unter, unter Drogen stehen, sondern ich möchte, äh, ich möchte sie auch erleben, sag ich mal, ja, intensiver erleben. Und das kann ich nur, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht äh, konsumiert habe, ne? Vom Methadon will er erstmal nicht wegkommen. So wie es jetzt ist, ist er zufrieden. Er ist stabil. Das ist ein langer Weg, ja, den man begehen muss, aber... Der lohnt sich meistens, ja? gerade wenn es um die Familie geht. Ne? Draußen bei der Gartenarbeit ist Toni. Er und Mischa bekommen für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung. Es ist eine Aktivierungsmaßnahme des Jobcenters. Früher war Toni Schumacher wie sein Vater. Mit 14 habe ich mit meinem Vater schon geholfen. Ja. Ich habe immer noch eine Stiefel, was ich gemacht habe. Mit seiner Hilfe. Aber nicht den? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. 37, 36 habe ich gemacht. Habe ich die falsche Leiste. Deswegen habe ich nie angezogen. <lacht> Aber es sieht immer noch da, dass ich schön. Toni ist 52. Er würde gerne noch mal richtig arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber der Sprung ist schwierig. Viele Unternehmen haben Vorbehalte gegenüber Ex-Drogenabhängigen. Hinter der Holzwerkstatt zeigt mir Toni seine kleine Idylle. Ein ehemaliges Fabrikgelände. Ohne ihn wäre der Garten hier nicht so gepflegt. Heute setzen wir Zucchini und Chili-Pflänzchen raus. Wie viele sollen da rein? Drei, vier Stück. Okay. Ob die alle kommen, schauen wir mal. Wenn du dich hier umguckst, das ist es bestimmt auch schön, ne? Also, dass du hast viel geschafft hier. Ja, für mich auch. Ja, nicht nur das. Für mich, ja. Wie ging es dir denn vorher, bevor du hierher kamst? Auf die Straße. Was, auf der Straße? Ja, ja, ja. ja Bahnhof. Toni ist mittlerweile drogenfrei und nimmt Methadon. Heroin, Kokain waren seine Hauptdrogen, aber ein bisschen von allem, sagt er. Davor war er schon mal clean. Nach 15 Jahren bin ich hilfreich geworden. Ich war 15 Jahre clean, ja. Und was ist dann passiert? Das ist eine lange Geschichte. Sag mal. Was soll ich sagen? Ich bin zu früh nach Hause gekommen. Ja. Deine Frau hat dich betrogen, So oder? ungefähr, jawohl. Na ja, das passiert. In diesem Moment, was soll ich machen, irgendwie? Keine Ahnung, zu vergessen, habe ich gedacht, wieder mal. Man denkt nicht in die Schmerzen, was kommen. Man denkt nur in diese paar Minuten weg, einfach weg. Hier hat er seinen Platz gefunden, erstmal. Wo er in ein paar Jahren sein wird, kann er nicht sagen. Aber im Garten sieht man dann bestimmt immer noch, Toni war da. Diese Mosaik da. Ich habe gemacht mit der Mühle vom Baustelle. Ne? Auf Langweile. Hier. Ha? Schön, oder Ivan? Schön. 
Wer Suchtprobleme hat, wendet sich häufig an Ärztinnen und Ärzte. Sie sind Vertrauenspersonen. Doch gerade Mediziner haben ein fast doppelt so hohes Risiko, Drogen- oder Alkoholkrank zu werden, wie der Durchschnittsbürger. Sie amputieren nicht die falschen Beine und, äh, und fallen über einen Patienten, weil sie herumtorkeln, sondern sie erfüllen ihren Job mit hoher Verantwortung. Aber selbstverständlich für die Ärztekammer ist es völlig klar, das oberste Ziel ist die Frage der Patientensicherheit. Das Vertrauensverhältnis und die Zuverlässigkeit, das sind auch zwei Begriffe äh, aus der Approbationsordnung, äh, muss ein Arzt bringen. Ein betrunkener Arzt bringt diese Voraussetzung nicht. Wird in Hessen ein solcher Fall bekannt, erfährt Sigmund Drexler mit als einer der Ersten davon. Als Drogen- und Suchtbeauftragter der Hessischen Landesärztekammer betreut er betroffene Kolleginnen und Kollegen. Sie konsumieren, um zu funktionieren. Selbst wenn Sie als Arzt einen Herzinfarkt erleiden, wird das nicht gerne gesehen von Patienten. Warum fehlst du gerade, wo ich dich brauche? Wie kannst du mir das antun? Also das erlebt man natürlich auch. Und ein Arzt, der diesen Zwang erlebt, wird natürlich dann überlegen, wie kann ich dem Druck gerecht werden. Dreieinhalb bis fünf Prozent der Ärztinnen und Ärzte haben eine Abhängigkeitserkrankung, so die Schätzung der Bundesärztekammer. Gerechnet auf ganz Deutschland wären das mindestens 14.500 Betroffene. Allein in Hessen werden jedes Jahr bis zu 30 neue Fälle bekannt, größtenteils durch Zufall. Wenn ein Arzt betrunken am Steuer erwischt wird, dann erfährt das die Ärztekammer, die Staatsanwaltschaft, das Gericht, manchmal die Polizei, das Polizeipräsidium schicken eine Mitteilung an die Ärztekammer. Das sorgt für etwa 60, 70 Prozent unserer Namen, die wir erfahren. Der Druck ist hoch, die Existenz steht auf dem Spiel. Scheitert die Therapie, droht der Entzug der Approbation. Wir machen so eine Art Vertrag, dass Therapie, Abstinenz, Kontrolle der, äh, der Abstinenz vereinbart werden. Auch die Dauer der Betreuung wird vereinbart. Wenn Sie heute vor mir säßen, würde ich Ihnen innerhalb von äh, zwei Wochen einen Termin beschaffen, sodass Sie relativ rasch in Therapie kommen. In Hessen liege die Erfolgsquote bei weit über 60 Prozent, sagt Sigmund Rexler. Aber man darf nicht verschweigen, Suizidalität ist unter Suchtkranken enorm erhöht, etwa um Faktor 10. Das heißt, wir erleben fast jedes Jahr, dass Menschen sich umbringen, mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, nicht schaffen, clean zu werden. Und, und es Katastrophen dieser Art gibt, das gibt es auch. Auch das ist ein, ein Teil davon. Hauptsuchtmittel bei Ärztinnen und Ärzten – Alkohol. Unsere gesellschaftsfähigste Droge. 6,7 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in schädlichen Mengen. Die Grenze zwischen mal einem Bier und Abhängigkeit verschwimmt leicht. Ich bin auf dem Weg zum Blauen Kreuz in Kassel. Da treffen sich immer donnerstags trockene Alkoholiker zum Gesprächskreis. So richtig kann ich mir noch nichts darunter vorstellen. Sitzen die da alle wirklich im Stuhlkreis? Sprechen die die ganze Zeit über Alkohol? Und vor allem interessiert mich, was bringt das den Leuten, die hier hinkommen? Die Treffen hier ersetzen keine Therapie, keinen Entzug. Aber sie sind wohl trotzdem eine Stütze. Jedenfalls ist die Runde gut besucht. Was mich wundert, die Sucht ist hier niemandem peinlich, auch nicht vor der Kamera. Wunderbar. Ich habe es ja schon... Ja, in etwa zweimal im heftigen Durch, aber äh, es ist trotzdem hart, es im Endeffekt dann durchzustehen und den Suchtdruck, der sich da dann bildet, tatsächlich auszuhalten. Da draußen verstehen uns die Menschen da gar nicht. Die wissen gar nicht, wovon wir reden oder was wir für Probleme haben. Die sagen dann nur immer, das ist eine reine Willenssache. Da haben sie Teilen mit Recht, ne? aber der Umgang mit dem Alkohol, da wissen die nichts drüber Bescheid. Ich werde ja auch oft gefragt, wie lange musst du denn da noch hin? <lacht> und dann sage ich, ich gehe da gerne hin. Und es geht eben nicht die ganze Zeit um Alkohol, sondern auch einfach darum, wie die Woche war, wessen Haustier krank ist und was der Garten macht. Ganz normal, eine nette Runde. 
Karl Tegtmeier ist seit 23 Jahren trocken. Dass er immer noch mit so viel Freude hierher kommt, das wundert mich. Das Kriterium ist nicht, wie lange man trocken ist. Man kann nach drei Wochen rückfällig werden und man kann nach 13 Jahren rückfällig werden. Wichtig ist, dass die Erinnerungen wach bleiben an die Zeit, wo man getrunken hat. Das schaffen sie hier, mit Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Auch Dirk Faust geht regelmäßig zum Blauen Kreuz. Bei ihm ist die Erinnerung an die Sucht noch sehr präsent. Man wacht morgens auf, man ist klar in der Birne, man kann wieder in den Spiegel gucken. Und ich bin jeden Tag froh, wo ich äh, den Alkohol nicht mehr brauche. Der Alkohol ist halt kein Freund mehr von mir. Dirk Faust war Pegeltrinker. Mit dem Feierabendbier fing es an. Die Menge steigerte sich. Irgendwann waren es zwei, drei Liter pro Tag. Sein Leben lief weiter. Auf der Arbeit pünktlich, zu Hause unauffällig. Er hat nicht gelallt, er ist nicht ausfallend geworden, er hat mich nicht verprügelt. Äh, man hat es ihm nicht angesehen. Eine unheimliche Beherrschung. Und der muss einen ordentlichen Pegel gehabt haben, jeden Tag. Ja, das war halt, ja, jeden Tag war das halt so, ne? Ob man gute Laune hatte, schlechte Laune hatte, also da kann man das gar nicht abhängig machen. Es war, es gehört einfach dazu. Es kippt, als bei seiner Mutter Krebs diagnostiziert wird. Im Job wird er freigestellt und kümmert sich nur noch um sie. Er will stark sein. Ein paar Bier am Abend reichen jetzt nicht mehr. Also ich habe zu mir gesagt, das muss jetzt anders werden. Du äh, trinkst jetzt ein bisschen weniger Bier und ja, probierst das mal mit Wodka und sowas. Ne? Eine Zeit lang geht das gut. Dann vor gut einem Jahr der Absturz. Dirk Faust kommt ins Krankenhaus, Leberzirrhose. Es wird klar, er ist alkoholkrank. Bevor er zurück nach Hause darf, will seine Frau allen Alkohol verschwinden lassen. Ich habe dann schon die, die ganzen leeren Bierkästen raufgeschleppt. Der ganze Flur stand voll mit Bierkästen. Ne? Und dann haben wir dann angefangen und haben das Haus systematisch vom Spitzboden bis zum Keller, Spitzbodengarage, Auto, da wo normalerweise der Ersatzreifen nicht lag. Aber alles leere Flaschen. Er hat alles leer getrunken und dann hat er sich ins Krankenhaus gelegt. Es war nicht eine volle Flasche mehr da, es war alles leer. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, das wolltest du nie im Leben noch mal durchmachen. Niemals. Für sie ist es das zweite Mal. Ihr Vater war Alkoholiker. Meine Schwester war 19 und ich war 17. Da hat er sich vom Leben verabschiedet, weil er zu viel getrunken hatte. Auch ihren Mann hätte der Alkohol fast das Leben gekostet. Ein Rückfall darf er sich nicht leisten. Im Umfeld wissen alle Bescheid über die Suchtgeschichte. Nachbarn, Freunde. Dirk und Renate Faust wollten keine Heimlichtuerei. Zeigt keiner mit dem Finger auf mich und sagt, hier, guck mal da, da, der Alkoholiker oder so. Nein, im Gegenteil. Also viele haben gesagt, äh, Respekt. Dass er die Sucht hinter sich gelassen hat, hat Dirk Faust stark gemacht. Ein Wort, das, das hat für mich so eine Bedeutung wiedergefunden. Stolz. Ey. Du bist ja wirklich stolz auf dich. Kannst du eigentlich das sein? Vor 14 Monaten hat er das letzte Mal getrunken. Wenn es nach ihm geht, das letzte Mal überhaupt. Mindestens einen Alkoholrausch im Monat haben 40 Prozent der Männer, aber auch 25 Prozent der Frauen. Besonders folgenschwer ist der Konsum während der Schwangerschaft. Die Gefahr für das ungeborene Kind werde noch immer zu oft unterschätzt, sagt Gynäkologin Wilina Seidel. Die Dunkelziffer bei suchtkranken Schwangeren sei extrem hoch. Viele Frauen, die Alkohol während der Schwangerschaft konsumieren, die auch vor der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben und während der Schwangerschaft weiterhin denken, ach, ein Gläschen Wein abends, das tut mir gut und das schadet meinem Kind nicht, ist ja auch nicht viel, ähm, die sagen sowas natürlich nicht. Ja? Und das ist praktisch diese Dunkelziffer, die wir wahrscheinlich erst erkennen, nachdem das Kind geboren ist und Entzugserscheinungen zeigt. Auf Station B32 im Klinikum Frankfurt Höchst werden sie nach der Geburt behandelt. Babys suchtkranker Mütter. Frühgeburten mit häufig schwerwiegenden körperlichen Schäden. Der Start ins Leben, ein kalter Entzug. Es kam zu starker Zittrigkeit. Temperaturanstieg, 
Untergewicht bei dem Kind, Unterzuckerungen, gegebenenfalls auch im schlimmsten Fall sogar auch zu krämpfen. Die Gynäkologin versucht, betroffenen Familien Hilfsangebote zu vermitteln. Sie ist aber auch verpflichtet, das Jugendamt zu informieren. Es gilt zu prüfen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Drogentests werden angeordnet. Zum Beispiel in der Toxikologie des Frankfurter Uniklinikums. Eine häufigere Fragestellung ist, dass wir den ersten Stuhl, das sogenannte Mekonium, von einem Neugeborenen analysieren, weil das in den letzten zwei, drei Monaten der Schwangerschaft gebildet wird und sich da auch die Fremdstoffe einlagern, die das Kind mit, der, mit dem Blut oder dem Fruchtwasser schon aufgenommen hat. Über drei Millionen Kinder und Jugendliche haben laut Bundesgesundheitsministerium mindestens ein suchtkrankes Elternteil. Hilfe bekommen betroffene Mütter und Väter hier im Elternkindhaus in Schmitten. Pro Tag gehen bis zu vier Anfragen von Jugend- und Sozialämtern bei Leiterin Tamara Scheid ein. Die Plätze sind rar, die Wartezeiten lang. Besonders kritische Fälle werden vorgezogen. Jetzt hier zum Beispiel zieht eine Mutter mit einem kleinen Kind ein, das ist anderthalb Jahre alt. Das heißt, die ist schon, haben wir schon mal das Bett bezogen für die Mutter, das Kind hat ein Kinderbett und dann machen sie sich die Eltern mit den Kindern das hier auch noch schick. Ne? Und hängen ihre Bilder auf. Also man dachte sich schon auch ein bisschen persönlich. Ja, gestalten, natürlich. Oder? Das ist ja nur die Grundausstattung. Eine Mutter möchte mit mir sprechen. Ihr wurde irgendwann alles zu viel. Das Babygeschrei, der Alltagsstress. Sie greift zum Joint wieder einmal. Die 31-Jährige möchte nicht erkannt werden. Für diesen Film nennen wir sie Melanie. Ich habe dann irgendwie alles auch leichter über die Bühne gebracht, mich auch um mein Kind zu kümmern. Das wirkt sich auch aufs Kind aus. Also wenn die Mutter äh, vom Verhalten her ruhig und gelassen ist, dann ist auch das Kind so. Also ähm, ja, dadurch habe ich halt eben konsumiert, weil ich dann wusste, die ganzen Stresssituationen laufen ruhiger ab. Ich kann anders darauf eingehen. Hat man sich das vielleicht auch ein Stück weit dann schön geredet? Ja, also das Konsumieren, ja. Alleine zu Hause mit Kleinkind und Suchtdruck. Nach acht Monaten zieht Melanie die Reißleine. Er spielt alleine, er beschäftigt sich alleine. Ich mache gar nichts mit ihm, großartig, also mit meinem Kind. Und ähm, da bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, es reicht jetzt, weil wie gesagt, wenn ich nichts morgens schon nach dem Aufstehen konsumiert habe, ging ja gar nichts im Alltag. Und das wollte ich mir und meinem Kind einfach nicht mehr antun. Es folgen Entgiftung und Langzeittherapie. Erst danach darf sie mit ihrem Sohn zu Tamara Scheid in das Elternkindhaus nach Schmitten ziehen. Für viele Familien hier die letzte Chance, sich als Mutter oder Vater unter Beweis zu stellen. Wir sichern hier das Kindswohl und im Schauen nach der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Ja, also wie, in was für einem Maße sind die Eltern entwicklungsfähig? Wo brauchen sie Unterstützung, damit das Kind gesund und frei aufwachsen kann? Die Eltern werden regelmäßig getestet auf Alkohol und Drogen. Den meisten Klienten hilft das sehr zur Sicherung ihrer Abstinenz, weil sie auf schwarz und weiß immer sehen, ich bin sauber von Tag zu Tag. Und umso länger dieser Prozess ist und diese Zeit dieser Abstinenz wieder da ist, umso sicherer fühlen sie sich. Ich eine gewisse Motivation. Ich habe es schon wieder einen Tag länger geschafft. Ja, genau. Und ich habe das wieder geschafft. In der forensischen Toxikologie des Frankfurter Uniklinikums werden in aufwendigen Verfahren Analysen erstellt. Beweise für Familiengerichte und Jugendämter. Selbst in der Haarsträhne eines Kindes kann sich der Konsum der Eltern widerspiegeln. Wenn die Eltern zum Beispiel Alkohol getrunken haben oder Kokain genommen haben, wird das im Schweiß ausgeschieden. Und mit dem, mit dem Schweiß in den Händen wird das dann eben auf die Kinder übertragen. Was man dann nämlich typischerweise sieht, ist, dass je jünger das Kind, desto höher sind die Konzentrationen, die wir finden, weil die jüngeren Kinder deutlich häufiger körperlich angefasst werden und deswegen den intensiveren Körperkontakt haben. Ortswechsel, die Jugendhilfe von Hof Fleckenbühl in Leimbach. Auch die Jugendlichen hier versuchen einen Neuanfang nach Heimaufenthalten, missglückten Therapien und traumatischen Erfahrungen nach Drogen und Kriminalität. Was wäre passiert, wenn ihr nicht nach Fleckenbühl gekommen wäret? Knossen. Also ich äh, komme aus der U oft schon hierher und ich habe eine Bewährungsstrafe bekommen von drei Jahren. 
Und wäre ich halt nicht hier, dann äh, müsste ich jetzt seit zwei Jahren absitzen. Aber lieber bin ich hier, wenn ich ehrlich. Marvin und Leon kennen sich schon vor ihrer Zeit bei Fleckenbühl. Schule schwänzen, kiffen, dann kamen die harten Drogen. Um ihre Sucht zu finanzieren, wurden sie selbst zu Dealern, mit gerade einmal 15. Ich finde das so krass, in was für Kreisen ihr euch eigentlich aufgehalten habt. Ne, wenn du sagst, die stechen dich gnadenlos ab. Gab es da nicht mal so Momente, wo man sich irgendwie gedacht hat, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Sowas ist halt auch ein Grund gewesen, warum man nicht aufhören wollte, weil man einfach Angst hatte, davor was passiert, wenn man es nicht mehr macht. Weil man hat es ja irgendwann nicht mehr äh, so im Kopf gehabt. Was, wie ist es ohne? Das hatten wir einfach nicht mehr. Aber wenn nur noch kannten, konsumieren, konsumieren, verkauf, verkauf. Wir haben nur das Plus daraus gesehen, das Minus war Irgendwann einfach keine Rede mehr wert. Und dann, aber erst wenn es zu spät war, haben wir darüber nachgedacht, was war scheiße und das war hier. Und hier können sie offen miteinander reden, weil sie sich verstehen, weil sie ihre Erfahrungen teilen. Bei den meisten begann der Konsum in der Schulzeit. Habt ihr das in der Schule, auf dem Schulhof konsumiert? Auch während des Unterrichts dann? Oder? Ja, ja. <lacht> hauptsächlich. hauptsächlich. Ich habe sogar Ritalin konsumiert, damit ich besser in der Schule bin eigentlich, weil ich wollte mal unbedingt meinen Abschluss schaffen, aber ich bin trotzdem immer abgekackt da drauf. Dann kann man noch mal Alkohol trinken. Wir recherchieren, sprechen mit Schulen, zuständigen Behörden, wollen wissen, welche Rolle spielen Medikamente auf dem Schulhof. Wir erhalten fast immer die gleiche Antwort. Von Medikamentenkonsum wisse man nichts. Es gebe ja aber Vertrauenslehrer als Ansprechpartner. Man weiß ja, dass die äh, Vertrauenslehrer wahrscheinlich auch die Eltern informieren werden oder die Klassenlehrer und die dann die Eltern. Und darauf hat man keinen Bock. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sieht man, wohin das Schweigen führt. Süchtige Jugendliche kommen hierher, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wenn kein Warnsignal erkannt wurde. Das hören wir immer wieder, dass, dass das Ausmaß der Suchterkrankung, die die Jugendlichen dann bei uns berichten, die Eltern fassungslos machen, dass sie das bisher übersehen konnten. Frühe Aufklärung könnte helfen, durch jemanden, dem Jugendliche vertrauen. Dominik Forster, selbst jahrelang abhängig. Speed, Ecstasy, Crystal, er hat fast alles durch. Bis ihn eine Überdosis fast umbringt. Jetzt tourt er mit seiner Geschichte bundesweit durch Schulen, um zu warnen. Von, ich behaupte mal, über 10.000 Schulen in Deutschland ist die Devise, wir sagen lieber, dass es keine Drogen gibt, weil ähm, dann stehen wir nach außen hin besser da. Eine Aussage, die sich mit unseren Recherchen deckt. Dominik Forsters Erfahrungen zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Nach seinen Vorträgen wenden sich mindestens 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler an ihn, berichten von ihren Drogenerfahrungen, bitten um Hilfe. Also die Storys, die mir 13-jährige Kinder erzählen, die sind oft ultimativ hart. Zum einen durch den Konsum, aber Konsum findet ja nur statt, weil die entsprechende Dinge auch erlebt haben. Und um das irgendwie zu betäuben, ziehen die sich halt Zeug rein. Und es ist heute so einfach wie noch nie an Stoff zu kommen. Aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamts belegen, mehr als jeder zehnte Drogendealer in Hessen ist minderjährig. Verkauf und Konsum finden auch auf dem Schulhof statt, vor allem von Cannabis. Die Sucht, für viele Jugendliche eine Flucht aus der Realität. Das wird mir in der Jugendhilfe von Hof Fleckenbühl klar. Das Hilfsangebot ist einzigartig. Einst selbst Drogenabhängige leisten hier praktische Lebenshilfe. Jeder von uns kennt das, der hier ähm, mal aufgenommen wurde, wie, wie schwierig es anfangs ist, sich mit dem alten Leben ähm, nicht mehr auseinandersetzen zu können. Und nach einer Zeit hat man hier einen gewissen Trend. Ich denke, so nach zwei, drei Wochen hat man plötzlich einen Bezug äh, aufgebaut oder eine Beziehung aufgebaut, in der sie auch erkennen, dass die Hilfestellung auf jeden Fall gegeben ist durch die Erfahrung, durch die, ähm, wie sage ich dazu, ähm, durch Empathie, die wir entwickeln kann. Früher haben die Drogen ihren Alltag bestimmt. Jetzt müssen sie das Leben neu lernen. Das morgens aufstehen, das war gar nichts für mich. Ich bin zu spät gekommen. Ärger bekommen und dann irgendwann hat sich das eingeglichen. Aber es ist schon ziemlich schwierig, so da reinzukommen, wenn man das vorher nicht hatte. 17 Jungs zwischen 14 und 21 Jahren leben in der Jugendhilfe von Hof Fleckenbühl. Jeder von ihnen mit seiner ganz eigenen Geschichte. Alle mit einem Ziel, ein Alltag ohne Drogen. Glaubst du, du kannst wieder zurück in dein, ich sag mal, altes Leben? Ja, wenn ich wieder zurückgehe, dann kacke ich wieder ab, brauche wieder nur Scheiße und dann wieder Drogen. 
Ich kann hier meinen Realschulabschluss machen, meinen Hauptschulabschluss habe ich auch schon draußen gemacht. Und ich kann mir hier auf jeden Fall was richtig aufbauen für mein späteres Leben. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Für rund zwei Drittel der Jugendlichen hier ist Fleckenbühl ein Neuanfang. Der Startschuss für ein drogenfreies Leben. Und wer es nicht schafft, kann jederzeit wiederkommen.